Hello everyone, so in this video we are going to discuss a geometrical problem based on quadrilateral. So in this question we have a quadrilateral ABCD where angle A plus angle D is equal to 90 degree. So here this angle and this angle, the sum of this angle and this angle will be equal to 90. So we have to prove that AC square plus BD square is equal to AD square plus BC square. So, सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कैसे देखना है इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व करना है ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा तो आप अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री दिख रहा है और यहाँ पे स्क्वायर्स दिख रहे हैं बहुत सारे ठीक है तो इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ये इसमें आप कौन सी थ्योरम लगाएंगे इसमें आप पैथेग्योरस थ्योरम तो लगनी ही लगनी है ये आपको समझ आ जाना चाहिए देखते ही इस क्वेश्चन को क्योंकि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक थ्योरम होती है उसको मैं क्विकली से रिवाइज करा देती हूँ कि वो होती क्या है और उसे हम यूज़ कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन में ओके सो so, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर जो राइट एंगल है वो एंगल क्यू है तो आपको पैथेग्योरस थ्योरम अगर इसके अंदर लगानी है तो आप कैसे लिखेंगे उसे तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसके बेस पे हम लिखना शुरू करेंगे सो दिस विल बी पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर ओके आपको समझ आ रहा है ये बात तो ये आपकी पैथेग्योरस लिखने का तरीका होता है कि आप कैसे यूज़ करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में सेकेंड चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो है कि अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है आप एक कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए एक्स वाई जेड ये आपके सारे ट्राइंगल्स के लिए होता है राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसिलस ट्राइंगल इक्वलेट्रल ट्राइंगल्स कैलिंग ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल होगा ये प्रॉपर्टी सबके अंदर रहती है वो क्या रहती है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन डिग्री ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है शायद ये पहली प्रॉपर्टी होती है जो आपको पढ़ाई जाती है जब आप ट्राइंगल के लिए पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल सेड इज इक्वल टू वन एटी डिग्री सो दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ओके सो अब इस क्वेश्चन में आप कैसे अप्लाई करोगे आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी वो मैं बता रही हूँ कि आप क्या करोगे और कैसे करनी है आपको तो अब हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं कि अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं और कैसे हमें शुरू करना है क्वेश्चन तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि एंगल ए प्लस एंगल डी इन दोनों को मिला के आपका 90 डिग्री हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको किसी ट्राइंगल की की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो वाला एंगल आपका नाइन्टी डिग्री हो जाएगा ओके दूसरी चीज़ आपको ये दिख रही होगी कि एंगल ए प्लस एंगल डी कंबाइन होकर 90 डिग्री है तो हम पैथेजोरस थ्योरम तो अभी लगा नहीं सकते तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो फॉर्म करना ही पड़ेगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो ही रही है इसके अंदर ओके सो आप क्या करोगे सबसे पहले आप इसको प्रोड्यूस करोगे ए बी एंड सी डी सी डी को इस तरीके से ओके इट विल बी समथिंग लाइक दिस and we will name this point as E, okay? and we will join B, D and AC, okay? so BC, BD and AC एंड ए सी इस ट्रा इस क्वारोलेट्रल की डाइगनल्स भी थी जैसा कि आपको दिख ही रहा है ओके सो आपकी ये आपका कंस्ट्रक्शन और ज्वाइनिंग वर्क पूरा कंप्लीट हो गया है अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि एंगल ई जो होगा वो आपका नाइन्टी डिग्री होगा वो कैसे होगा वो मैं बताती हूँ अभी आपको ओके सो सबसे पहले यू हैव टू कंसिडर ट्राइंगल वी विल कंसिडर ट्राइंगल ए ई डी ओके इन ट्राइंगल ए ई डी अगर आप देखें तो एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए वो अभी हमने जस्ट पढ़ा है बट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ए प्लस एंगल डी 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ई e जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री ठीक है तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ई e जो है वो आपका 90 डिग्री हो गया तो हम यही तो ढूंढ रहे थे कोई ऐसा एंगल जो हमें नाइन्टी डिग्री मिल जाता और हम पैथे फिर उस लगा देते फिर तो हमें मिल गया अब ये ओके सो so, What we will do? We will start putting 
सोचेंगे हम कि हमें कैसे पैथेगोरस थ्योरम अब लगानी है तो सबसे पहले हम पैथेगोरस थ्योरम किस ट्राइंगल में लगा सकते हैं सोचिए तो पहला ट्राइंगल हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए ई डी द होल ट्राइंगल ओके तो इस ट्राइंगल में जब हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई डी तो इसके अंदर आपको मिल रहा है ए डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर ओके ये आपको पहली चीज़ मिली है फिर आप किसके अंदर पैथिक्योरस थ्योरम लगा सकते हैं और कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपका दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा ओके तो हम इसके अंदर लगाएंगे अब तो इसके अंदर जब हम लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हैं एन ट्राइंगल बी ई सी तो इसके अंदर यू विल गेट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर ओके तो आपको ये दूसरी चीज़ मिल गई फिर आप क्या करेंगे आप तीसरा ट्राइंगल ढूंढिए जिसमें आप लगा सकते हैं क्या और कोई ट्राइंगल है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक और ट्राइंगल दिख रहा है वो कौन सा है दिस वन आप इस ट्राइंगल में भी लगा सकते हैं तो आप इस ट्राइंगल में भी लगाएंगे तो आप लगाइए इन ट्राइंगल ए ई सी उसके अंदर आपका अगर पैथिकर उस हम लगाते हैं तो आपका क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर अब और कोई ट्राइंगल है जिसमें लग सकता है आपको लास्ट ट्राइंगल एक और दिखेगा दैट विल बी बी ई डी ओके इसके अंदर भी आप पैथेगरस थ्योरम लगा सकते हैं तो कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हैं आप इन ट्राइंगल बी ई डी ओके तो अगर आप इसमें लगाते हैं तो आपको मिलेगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर ओके सो अब आप सोचिए आपको नेक्स्ट चीज़ आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका आंसर आएगा तो उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चारों इक्वेशन से आपका आंसर आ सकता है तो उसके लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर ओके तो अब हम इन चारों इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपना आंसर फाइन करेंगे तो आप क्या करोगे सबसे पहले सो so, अब हमें इन चारों इक्वेशन का यूज़ करके अपना फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल आंसर जो आपको प्रूव करना था वो निकालना है तो आप क्या करोगे इसके अंदर सबसे पहले यू विल एड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू तो वैन यू विल एड इक्वेशन वन एंड टू तो आपको क्या मिलेगा उसके अंदर यू विल गेट समथिंग लाइक ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे ए ई स्क्वायर है और ये आपका ए ई स्क्वायर है एंड ये आपका ई डी स्क्वायर है ये आपका डी ई स्क्वायर है बोथ आर द सेम थिंग एंड बी ई स्क्वायर हेयर इट इज़ बी ई स्क्वायर ई सी स्क्वायर एंड दिस इज सी ई स्क्वायर तो आप इन चारों की जगह पे क्या लिख सकते हो यू कैन राइट ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ओके तो यही आपको प्रूव करना था ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर तो ये आपका फाइनल आंसर फाइनल सॉल्यूशन और जो आपका फाइनल प्रूफ था वो ये रहा होप आपको सबको समझ आ गया होगा थैंक यू